à l'eau 2021, on t'attendait, comme la bonne fée d'un conte qui commence un peu mal. Ça a commencé par « Il était une fois 2020 ». Pas besoin d'en parler longtemps, on a tous vécu la même chose. Sans trop réaliser ce qui se passait, petit à petit, tout a changé. On a vécu des up and down entre les murs de nos maisons et entre les murs de nos pensées. Comme tout le monde, j'avais tout un tas de projets, pour la plupart ils sont tombés à l'eau. Mon rythme a changé, je me levais plus tard, je me couchais plus tard, j'avais envie de choses et le lendemain, de rien du tout. Je persistais à garder les mêmes habitudes de vie, mais tout était si différent d'un coup. J'étais contente les premiers mois, super, ça me dérange pas, je suis asociale de toute façon. Mais ensuite, plus j'étais enfermée, plus je voulais sortir. Parfois, cette routine qu'on vivait tous effaçait les couleurs autour de moi et m'empêchait d'apprécier ce qui m'entourait. Cette maison, ces habitudes, cette nourriture, tout se répétait. C'est un sentiment bizarre parce qu'au fond j'étais heureuse, mais il fallait dealer avec ce nouveau défi. Et dans un monde où tout va si vite, on a dû s'arrêter. Observer avec un peu d'incompréhension une vie sans ce qui nous semblait acquis. J'ai toujours adoré les films de fin du monde, les films de zombies, et m'imaginer vivre ces catastrophes, vivre ma meilleure vie dans ce chaos un peu excitant. La vie, c'est pas un film. Qui a dit ça La dépitation. Peut-être que ça va juste venir confirmer le truc. Bon, on a fait une réunion de crise à la maison pour voir si on, on maintenait le meet-up. Alex vient de partir parce que du coup, il est dégoûté. Il a dégoûté, il va y aller. Hein. La nulle. Bah faut vraiment attendre les prochains jours pour voir Je suis vraiment déçue. Mais ça a pris, en gros, maintenant, ça a pris une ampleur de ouf, genre rapidement mmh. aussi, tu vois. Ouais. Parce que là, moi, il y a une semaine, genre, c'était même pas envisageable que genre, ça puisse être ouais. animé. Ouais. Genre, même quand on a pris nos billets, même... on était genre à 10 milieux de, de se dire qu'on allait moi, y aller. Moi, c'est juste hier. Hein. C'est juste hier, ça a commencé. Bon, alors, j'ai fait des petits bâtons pour le confinement. Du coup, on en est à notre... Ah bah c'est le cinquième bâton là Allez L'année passée était difficile mais personnellement elle m'a donné l'espace dont j'avais besoin pour me rapprocher de ce que j'aimais vraiment. Le temps de développer doucement un projet que j'aurais pas osé lancer, prendre le temps de donner son temps, mieux manger, enfin essayer et passer son temps à commander, apprécier d'avoir des personnes qui comptent beaucoup dans ma vie. Chaque année est spéciale, certaines plus que d'autres, on n'oubliera jamais 2020. Le mauvais... Comme le c'est un jour comme les autres, mais c'est aussi un nouveau départ, une occasion de se réinventer. Réinventer le temps passé à tourner en rond, confiné, loin de nos amis et notre famille. Le temps passé sur TikTok aussi. Retrouver l'énergie perdue à s'inquiéter, angoisser, déprimer, à se demander qu'est-ce qui va pas dans notre tête. Réinventer sa vie pour qu'elle nous ressemble davantage. Car peu importe qui tu es et ce que tu traverses, tu as un pouvoir créateur sur ta vie. Tu peux à tout instant décider de mettre de la magie dans ton univers, ajouter des paillettes sur ce que tu trouves trop terne, être qui tu veux être au fond. 2021, c'est l'occasion de réinventer sa vie avec les défis qui nous attendent. Lâcher prise sur ses peurs, les hontes, les attentes qu'on s'impose et suivre la bonne fée. Romantiser ta vie parce que c'est ton histoire et celle de personne d'autre. Tout commence avec des détails, des détails qui veulent dire « je m'aime ». Et quand on s'aime, on se sent mieux et on attire du meilleur dans sa vie. Le self-care, c'est pas seulement mettre une crème, faire du sport ou méditer, c'est surtout des petits gestes pour se célébrer. Pour 2021, je veux me rapprocher encore plus de moi, être curieuse, ouvrir mon esprit, me cultiver, rester inspirée. La vie offre tellement de chemins à suivre. Tous sont très différents et ça sert à rien de comparer le sien à celui des autres. La plus belle aventure que tu puisses vivre est de suivre tes rêves, les vrais, pas ceux que les standards te poussent à avoir. Ceux qui te font vibrer, les plus audacieux et les plus simples. 2021, c'est comme la bonne fée dans un conte où tout commence mal. Dans cette histoire, j'aimerais la suivre et avec elle, j'aimerais arriver à prendre le temps, oser être plus créative, développer une marque, Réussir à arrêter complètement de jouer, prendre moins à cœur les critiques aussi. Tout sera sûrement pas parfait, sans doute pas. Mais au bout du compte, célébrer les nouveaux départs, c'est s'autoriser un nouvel espace de liberté. C'est pour ça que je fais des moodboards chaque année, que j'aime célébrer chaque saison, que j'aime changer de look, effacer le tableau et recommencer. Et bientôt, on pourra peut-être aller à des concerts, respirer la laine douteuse de quelqu'un qui nous parle un peu trop près, faire la bise à 36 personnes en soirée, sans oublier cette personne qui demande 4 bises sur chaque jour, partir en vacances, embrasser ce gars dans un bar, faire des repas de famille qui durent beaucoup trop longtemps, faire du shopping. On ne connaît pas la suite de l'histoire et je suis sûre qu'elle nous réserve encore des grosses surprises. Quoi qu'il en soit, elle nous appartient. 2021 est une nouvelle histoire et tu es le personnage principal.